কাতারে নাগরিকদের জন্য ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করল ইরান পারস্য উপসাগরীয় দেশ কাতারের নাগরিকদের জন্য ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করেছে ইরান কাতারের নাগরিকরা এখন থেকে ইরানে পৌঁছানো মাত্রই ভিসা সংগ্রহ করতে পারবেন অর্থাৎ তারা অন অ্যারাইভাল ভিসা পাবেন একজন সরকারি কর্মকর্তার বরাত দিয়ে কাতারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে জানানো হয়েছে কাতারের পাসপোর্টধারী ব্যক্তিদেরকে ইরান অন অ্যারাইভাল ভিসা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অবশ্য বিষয়টি এখনও ইরানের পক্ষ থেকে নিশ্চিত করা হয়নি সামাজিক যোগাযোগ যোগের মাধ্যম টুইটার ব্যবহারকারী কাতারি নাগরিকরা এই খবরকে স্বাগত জানিয়েছেন তারা বলছেন ইরানের পক্ষ থেকে কাতারি নাগরিকদের জন্য এটি একটি উপহার কাতারে বহু সংখ্যক শিয়া মুসলমান রয়েছেন যারা বিভিন্ন সময়ে ইরানে অবস্থিত পবিত্র মাজারগুলো জিয়ারতের জন্য ইরান সফর করেন এছাড়া ইরাকের কারবালায় অনুষ্ঠিত আশুরা ও আরবাইনের সময় কাতারের এসব শিয়া মুসলমান ইরান হয়ে ইরাক সফরে যান দু সালের জুন মাসে সৌদি আরব সংযুক্ত আরব আমিরাত বাহরাইন এবং মিশর এক যোগে কাতারের ওপর সর্বাত্মক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এর পরপরই ইরান কাতারের পাশে দাঁড়ায় এবং তখন থেকেই ইরান ইরান কাতারকে খাদ্যপণ্য সহ সব রকমের সহযোগিতা দিয়ে আসছে সম্প্রতি কাতার ঘোষণা করেছে তারা ইরানের সঙ্গে জাহাজ সেবা চালু করবে যার মাধ্যমে ইরান ও কাতারের ভেতরে কার্গো পরিবহন এবং পর্যটন শিল্পের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটবে এরই মধ্যে কাতার একটি ফেরি সার্ভিস চালু করেছে যাতে পাঁচশো বিছানা এক হাজার দুশো সিট এবং দুশো পঞ্চাশটি কক্ষ রয়েছে ফেরিটি সপ্তাহে দুই দিন কাতারের হামাদ বন্দর থেকে ইরানের বুশের বন্দরে যাওয়া আসা করছে পূর্ব চীন সাগরে শক্তি বাড়াচ্ছে জাপান চীনকে ঠেকাতে সেনকাকুতে বিশেষ পুলিশ পূর্ব চীন সাগরে সামরিক শক্তি বাড়াচ্ছে দ্বীপ দেশ জাপান প্রধানত চীন ও উত্তর কোরিয়ার ক্রমবর্ধমান প্রভাব ও হুমকি মাথায় রেখেই সামরিক উপস্থিতি নিশ্চিত করছে টোকিও এই অঞ্চলে ইতিমধ্যে বিমান বাহিনীর একটি বহর মোতায়েন করা হয়েছে এএফপির খবরে বলা হয়েছে বিতর্কিত দ্বীপপুঞ্জ সেনকাকুতে এবার বিশেষ পুলিশ বাহিনী পাঠানোর পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে জাপান কড়া নজরদারি লক্ষ্যে চলতি বছরের শেষের দিকেই বিশেষ এই বাহিনী মোতায়েন করা হবে টহলের জন্য দেয়া হবে সাবমেরিন অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র এমনকি হেলিকপ্টারও এই লক্ষ্যে আগামী বছর সামরিক বাজেট বাড়িয়ে পঞ্চাশ দশমিক তিন বিলিয়ন ডলার করার পরিকল্পনা রয়েছে দেশটির বিমান বাহিনীর জন্য যুদ্ধ বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচির অর্থায়নে এই অর্থ ব্যয় করা হবে সেই সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে প্রতি বছর যৌথ সামরিক মহড়াও আয়োজন করছে উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে ছোট বড় ছয় হাজার আটশো বাহান্নটি দ্বীপের সমষ্টি জাপান এর মধ্যে দূরবর্তী ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের বেশ কিছু দ্বীপ নিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সঙ্গে দ্বন্দ্ব রয়েছে এর মধ্যে চীন উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে দ্বন্দ্বের কেন্দ্রে রয়েছে সেনকাকু দ্রুত পরিবর্তনশীল নিরাপত্তা পরিবেশের জবাবে জাপান তার সামরিক শক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভব করছে সম্প্রতি জাপানের শীর্ষ এক কূটনীতিক বলেন টোকিও কেবল ওয়াশিংটনকে খুশি করার জন্য তার পেশি শক্তি বাড়াচ্ছে তা নয় গত দশ দশ বছরে চীন ও উত্তর কোরিয়া আমাদের জন্য বড় নিরাপত্তা উদ্বেগ তৈরি করেছে দু সালের পর থেকে উত্তর কোরিয়া প্রায় সাতটি ক্ষেপণাস্ত্র ও তিনটি পরমাণু বোমার পরীক্ষা চালিয়েছে অন্যদিকে দু হাজার সালের মধ্যে চীনের প্রতিরক্ষা ব্যয় মোটামুটি এক তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি পেয়েছে জাপানে বেড়েছে তিন শতাংশের কম জাপানের জলসীমায় বিশেষ করে সেনকাকু দ্বীপের চারপাশে ও পূর্ব চীন সাগরে চীনা বিমান ও জাহাজের ঘন ঘন অনুপ্রবেশ ঘটছে এরই পরিপ্রেক্ষিতে এখন জাপান প্রতিরক্ষা খাতে তার ব্যয় বাড়াচ্ছে আগামী পাঁচ বছর দেশটি এই খাতে বছরে প্রায় পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলার করে মোট আড়াইশো বিলিয়ন ডলার ব্যয়ের পরিকল্পনা নিয়েছে জাপানের সংবাদ মাধ্যম এনএইচকে জানিয়েছে পূর্ব চীন সাগরে বিশেষ পুলিশ পাঠানো জাপানের নতুন প্রতিরক্ষা নীতির অন্যতম পদক্ষেপ জাপানি পুলিশের ক্ষেত্রেও এটা নতুন ঘটনা পরিকল্পনা এগিয়ে নিতে সরকারের কাছে বাজেট বরাদ্দের আবেদন করেছে জাপান পুলিশ পরমাণু বোমা ব্যবহার নতুন ঘোষণা ইমরান খানের কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিল করার ভারত সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার ইমরান খানের পাকিস্তান কেবল কাশ্মীর নয় সেই সাথে আসামের এনআরসি নিয়েও ভারতের বিরুদ্ধে কথা বলে যাচ্ছেন তিনি তবে তিনি স্পষ্ট করে তার দেশের পরমাণু বোমার ব্যবহার নিয়ে নতুন ঘোষণা দিয়েছেন তিনি বলে দিলেন তার দেশ প্রথমে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার করবে না কাশ্মীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে লাহোরের এক অনুষ্ঠানে 
বললেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী তবু ভারতকে নিশানা জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা প্রত্যাহার এবং রাজ্যকে দু টুকরো করে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিভাজন নিয়ে ভারত পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় সেই ঠান্ডা লড়াই গড়ায় জাতিসংঘ পর্যন্ত পূর্ব লাহোরে শিখ সম্প্রদায়ের এক অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন ভারত ও পাকিস্তান উভয়েই পারমাণবিক শক্তিতে বলিয়ান আমাদের মধ্যে উত্তেজনা ছাড়ালেও পাকিস্তান কখনো আগে পারমাণবিক শক্তি প্রয়োগ করবে না নো ফার্স্ট ইউজ নীতি তার সাফ কথা বিশ্ব বিপদে পড়তে পারে এমন কোনো কাজ পাকিস্তান করবে না তিনি বলেন আমাদের পক্ষ থেকে বিশ্বের ক্ষতিকারক কোনো পদক্ষেপ প্রথম নেওয়া হবে না গত মাসে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এই বিষয়ে জোর দিয়েছিলেন তিনি বলেছিলেন কয়েক দশক ধরে ভারত নো ফার্স্ট ইউজ নীতি ব্যবহার করছে সরে আসার বার্তা পাকিস্তানের তিনি জানান পরিস্থিতির ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে মত ও পথ পরিবর্তন করতে হয় এর মাধ্যমে তিনি পরমাণু অস্ত্র প্রথমে ব্যবহার না করার ভারতীয় নীতি থেকে সরে আসার ইঙ্গিত দিয়েছেন আর পাকিস্তান এ ধরনের কোনো কথা বলেনি তবে ভারতের সরে আসার ইঙ্গিতের পর পাকিস্তান এবার বলল তারা প্রথমে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার করবে না ভারত পাকিস্তান সংলাপে আন্তর্জাতিক তৎপরতা কাশ্মীর ইস্যুকে কেন্দ্র করে দুই পারমাণবিক শক্তিধর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সৃষ্ট উত্তেজনা লাঘবে বড় ধরনের চাপ সৃষ্টি করছে যুক্তরাষ্ট্র সহ শক্তিধর কিছু দেশ এই দুটি দেশের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য কোনো পথ খুঁজে পেতে চেষ্টা করছে তারা ভারত ও পাকিস্তান মারাত্মক এক যুদ্ধের পথে চলে যেতে পারে এমন এক ভয়ঙ্কর আশঙ্কার কথা মাথায় রেখে প্রভাবশালী দেশগুলো জোরালো এই উদ্যোগ নিয়েছে চেষ্টা হচ্ছে কোনো চ্যানেল বের করে আলোচনার একটি পন্থা খুঁজে পেতে তবে ভারতের সঙ্গে এমন আলোচনার আগেই সুনির্দিষ্ট কিছু পূর্ব শর্ত দিয়েছে পাকিস্তান এই খবর দিয়েছে নিউ ইয়র্ক টাইমসের পাকিস্তানি সংস্করণ অনলাইন এক্সপ্রেস ট্রিবিউন প্রভাবশালী দেশগুলোর পর্দার আড়ালে ওই প্রচেষ্টা সম্পর্কে জানেন এমন কূট নৈতিক সূত্রগুলো এক্সপ্রেস ট্রিবিউনকে বলেছেন উত্তেজনা প্রশমনের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও অন্য শক্তিধর দেশগুলো যোগাযোগ রক্ষা করছে ইসলামাবাদ ও নয়া দিল্লির সঙ্গে এই ক্ষেত্রে আগের মতো অবস্থানে নেই পাকিস্তান তারা ভারতের সঙ্গে এমন আলোচনায় পূর্ব শর্ত দিয়েছে এর মধ্যে রয়েছে দখলীকৃত কাশ্মীর থেকে অনবিলম্বে কারফিউ প্রত্যাহার করতে হবে এবং সেখানকার রাজনৈতিক সব নেতাকে মুক্তি দিতে হবে সম্প্রতি নিউ ইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত হয় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের একটি নিবন্ধ তাতে তিনি ভারতের সঙ্গে আলোচনায় পাকিস্তানের আগ্রহের কথা জানান তিনি তাতে জানিয়ে দেন এমন আলোচনার আগে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কাশ্মীর ইস্যুতে গৃহীত পদক্ষেপ থেকে পিছু হটতে হবে ইমরান খানের দৃষ্টিতে কাশ্মীরে ভারতের দখলদারিত্ব সম্প্রসারণ অবৈধ এই বিষয়ে পাকিস্তানের মুলতানে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ মেহমুদ কুরেশি তিনি বলেছেন ভারতের সঙ্গে কখনোই দ্বিপক্ষীয় সংলাপ থেকে বিরত ছিল না পাকিস্তান তবে বর্তমানে যে পরিস্থিতি বিরাজমান তা কোনো রকম সমঝোতার জন্য উপযুক্ত নয় তিনি এই সময় প্রধানমন্ত্রী ইমরানের অবস্থা পুনর্ব্যক্ত করে বলেন এখন ভারতকে যে কোনো আলোচনার আগে অবশ্যই সুনির্দিষ্ট কিছু পূরণ করতে হবে ওই কর্মকর্তা ভারতের এমন উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে বলেন পাকিস্তান সরকার এখন একটি স্পষ্ট অবস্থান নিয়েছে তা হল পাঁচই অগাস্টের পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরে না গেলে বা তার কাছাকাছি অবস্থায় ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে কোনো আলোচনা হতে পারে না এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতাকারীরা আলোচনার জন্যই শুধু চাপ দিচ্ছেন এমন না একই সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে যেন আক্রমণ করে কথা বলা বন্ধ করেন এই জন্য পাকিস্তানে প্রধানমন্ত্রীকে আস্থায় নেয়ারও চেষ্টা করছেন তারা কিন্তু ইমরান খান পিছু হটতে রাজি হননি ইসলামাবাদ থেকে আশানুরূপ সাড়া না পেলেও তৎপরতা বন্ধ করেননি আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতাকারীরা রিপোর্টে বলা হয়েছে এখনও উত্তেজনাপূর্ণ বক্তব্য প্রদান থেকে বিরত রাখতে উভয় পক্ষের ওপর চাপ দিচ্ছে তারা তারা বলছেন উন্নততর সুবুদ্ধির উদয় হোক কিন্তু পাকিস্তান দৃশ্যত নিকট ভবিষ্যতে এই ইস্যু থেকে পিছ পা হবে বলে মনে হয় না কমপক্ষে জাতিসংঘের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন পর্যন্ত তো তারা এই ইস্যুকে জিয়ে রাখবে কারণ ভারতের বিরুদ্ধে জাতিসংঘে উত্তাপ ছড়াতে চায় পাকিস্তান এক্সপ্রেস ট্রিবিউন লিখেছে ইসলামাবাদে তেমন সাড়া না পেলেও কাশ্মীরে মানবিক সংকটের রিপোর্টে ভারতের ওপর ক্রমাগত চাপ বৃদ্ধি করছে বিশ্ব পাকিস্তান সরকারের কর্মকর্তারা বলছেন ভারত সরকার দাবি করছে কাশ্মীরের সার্বিক অবস্থা ভালো কিন্তু পক্ষান্তরে সেখানে ক্রমবর্ধমান হারে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয় ধীরে 
ধীরে ধীরে বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে সর্বশেষ এমন উত্তাপ ছড়িয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের বর্ষিয়ান ডেমোক্র্যাট নেতা বার্নি স্যান্ডার্স তিনি এবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তার দল থেকে প্রার্থী হতে চাইছেন তিনি কাশ্মীরে ভারতের দখলদারিত্বকে অগ্রহণযোগ্য বলে অভিহিত করেছেন উপরন্তু কাশ্মীর নিয়ে দীর্ঘদিনের বিরোধ জাতিসংঘের অধীনে শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করার আহ্বান জানিয়েছেন Dear viewers, আমাদের চ্যানেলের নিউজটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তবে আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং আপনাদের বন্ধুদেরকেও সাবস্ক্রাইব করতে উৎসাহী করুন নতুন নতুন নিউজ জানার জন্য আমাদের চ্যানেলের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ